விமன்ஸ் ஹெல்த் அவேர்னஸோட எபிசோட் டூக்காக வந்திருக்கோம் நம்ம எபிசோட் டூவில் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது வந்துட்டு மிஸ்ஸஸ் கோமதி சங்கர் அவங்கள பற்றின இன்ட்ரடக்ஷன் நம்ம கேட்போம் நான் வந்து ஒரு பிரெத் ஒர்க்கர் கம் ட்ரெயினர் பிரெத் ஒர்க்கர் அப்படிங்கிறது வந்து வெறும் நியூ கான்செப்ட் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் பிரெத்தை வச்சு நம்ம நிறைய கேம் ப்ளே பண்ணலாம் எஸ்பெஷலி உங்களோட பர்ஸ்னாலிட்டி இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் செல்ஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணலாம் நீங்கள் செல்ஃப் மாஸ்டரி ஆகணும் நானே என்னோட வந்து மாஸ்டர் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா பிரெத் வச்சு பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் இதில் நடக்கிற ப்ராசஸில் என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட பாடி ஃபிட் ஆக ஆரம்பிக்கும் உங்களோட பாடியில் இருக்க ஹெல்த் வைஸ் இருக்கிற இஷ்யூஸ் எல்லாமே சரியாக ஆரம்பிக்கும் மெயினாக வந்து மைண்டில் வந்து ஒரு வகையான ஒரு வகையான அமைதி கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் ஒரு பீஸ் கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் ஒரு அந்த பீஸ் அண்ட் சைலன்ஸை வச்சு நீங்கள் எப்படி க்ரியேட்டிவாக நீங்கள் அந்த எனர்ஜியை கன்வெர்ட் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறது உங்கள் கையில் தான் இருக்குது கம் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூல்ஸ்க்கு வந்து டீச்சர்ஸ்க்கு ஒர்க் ஷாப் கண்டெக்ட் பண்ணுறேன் அவங்க எப்படி வந்து க்ரியேட்டிவ் டீச்சிங் பண்ணணும் இந்த ஓல்ட் ஸ்கூல் ஆஃப் மெத்தடாலஜிலேருந்து வெளியில் வரணும் ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட் கன்வென்ஷனல் மெத்தட் ஆஃப் டீச்சிங்லேருந்து வெளியில் வந்து இன்னிமேட் வர ஜெனரேஷன் வந்து எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் அவங்களுக்கு எப்படி டீச்சிங்கை உள்ளே கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிறத வந்து நான் ட்ரெயின் பண்ணுறேன் எதுக்காக நீங்கள் வந்து ஃபிட்னஸ் சூஸ் பண்ணிங்க அண்ட் இந்த ஸ்டேஜில் ஃபிட்னஸ் சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்கு ரீசன் என்ன உங்களது ஓகே மெயினாக நான் வந்து ஃபிட்னஸ் எதுக்காக வந்தேன் அப்படின்னா நான் நிறைய மெடிடேஷன் பண்ணுவேன் லாங் ஹவர்ஸில் மெடிடேட் பண்ணும்போது எனக்கு காலை ஃபோல்ட் பண்ணும்போது எனக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீ பெயின் வந்து வர ஆரம்பிச்சிது அப்போ எனக்கு ஃபஸ்ட்டு தாட் என்ன வந்தது அப்படின்னா ஐயோ அம்மாவுக்கு வந்து ஒரு சிக்ஸ்டி இயர்ஸ்க்கு மேலே வர வேண்டிய பெயின் வந்து எனக்கு இப்போவே வர ஆரம்பிக்குதே அப்போது நம்மளோட ஹெல்த் அவ்வளோ தான் போச்சு அப்படின்ற ஒரு பயம் வந்து ரொம்ப வர ஆரம்பிச்சிது ரொம்ப அயனியாக இருக்கும் மெடிடேஷன் அப்படிங்கும் போது ரொம்ப ஒரு பீஸ் கொடுக்கும் ஒரு சைலன்ஸ் கொடுக்கும் ஆனால் ஆன் தி கான்ட்ரரி எனக்கு வந்து நிறைய ஃபியர் வந்து வெளியில் வர ஆரம்பிச்சிது அப்போ தான் வந்து இம்மீடியட்டாக ஃபிட்னஸ் நோக்கி நம்ம போகணும் அப்படின்ற ஒரு தாட் வர ஆரம்பிச்சிது ஸோ இப்போ நீங்கள் ஃபிட்னஸ் எடுத்துட்டீங்க உங்களுக்கு வந்து என்ன டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சது நீங்கள் அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு என்ன மாதிரியான அப்ரோச் நீங்கள் வந்துட்டு எடுத்துகிட்டு போனீங்க இப்போ நான் தான் உங்களை ட்ரெயின் பண்ணேன் பட் நீங்கள் என்ன மாதிரியான அப்ரோச் வந்து என்கிட்ட எதிர்பார்த்தீங்க அது என்ன மாதிரியான அப்ரோச் உங்களுக்கு கிடச்சிது ஒரு ட்ரெயினராக எப்படி இருக்கணும்னு நீங்கள் வச்சுருந்தீங்களோ என்ன இப்போது ஒரு ஃபிட்னஸ் நான் எடுத்துகிட்டு போகிறேன் இவர் வந்துட்டு எனக்கு இப்போ நீ பெயின் எடுத்துகிட்டு போனால் அவர் அதை பக்காவாக ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாரா அந்த மாதிரி ட்ரெயினர்கிட்ட என்ன எதிர்பார்த்து வந்தீங்க நீங்கள் என்ன எதிர்பார்த்து வரணும் ஜனங்க இப்போ மற்றவங்க வந்துட்டு வரணும் அப்படின்னா என்ன எதிர்பார்த்து வரணும் ஒரு ட்ரெயினர்கிட்ட ஓகே இது வந்து ஒரு நல்ல ரீகால் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த ஃபிட்னஸ்க்குள்ளே போகணும் அப்படின்ற ஒரு தாட் வரும்போதே நிறைய கான்ட்ரடிக்ஷன்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிது ஃபிட்னஸ் அப்படின்னா நம்ம ஊரை பொறுத்த வரைக்கும் இமேஜஸ் அவங்க காமிக்கிற இமேஜஸ் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு மசில்ஸ்லாம் அப்படியே நல்லா பில்ட் ஆகி பாடி பில்டிங் அந்த ரேஞ்சில் தான் வந்து அது விமனாக இருந்தாலும் சரி மென்னாக இருந்தாலும் சரி அப்படி தான் போர்ட்ரே பண்ணுவாங்க அண்ட் மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வித் ஃபிட்னஸ் பார்த்தீங்கன்னா நான் நிறைய ஜிம் வந்து நான் என்ரோல் பண்ணியிருக்கேன் நான் என்ரோல் பண்ணுறதோடு சரி நான் வந்து அங்கே ஜிம் வந்து போனதே இல்லை ஸோ த மோமெண்ட் ஐ சேட் டு மை ஹஸ்பண்ட் நான் ஃபிட்னஸ் போகணும் அப்படிங்கும் போது ஓகே இன்னொரு டென் தௌசண்ட் நீ ஸ்வாக பண்ண போறியா அப்படின்ற ஒரு கிண்டல் தான் வந்து நிறைய வர ஆரம்பிச்சிது அப்போ வந்து தான் நான் வந்து உங்களை பார்த்தேன் எங்கள் அப்பார்ட்மெண்ட்குள்ளே நீங்கள் வர்றது அப்போ வந்து சரி உங்களையே நான் அப்ரோச் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஃபஸ்ட்டு கொஷின் வந்து உங்ககிட்ட கேட்கும் போது நீங்கள் கேட்ட மொதல் கொஷின் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது நீங்கள் எதுக்காக நீங்கள் ஃபிட்னஸ்க்குள்ளே வரீங்க அப்படின்றது தான் நீங்கள் உங்களோட ஃபஸ்ட் கொஷின் அப்போவே தான் நான் யோசிக்க ஆரம்பித்தேன் ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி நம்ம கிளாஸ் போய் பார்க்கலாம் அப்படிங்கும் போது நீங்கள் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் வந்து எடுத்தோடனே என்ன சொன்னிங்கன்னா நீங்கள் ட்ரையல் பார்க்கணும் உங்களை வச்சு நான் எடுத்தோடனே இது பண்ண மாட்டேன் உங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லும்போது தான் எனக்கு புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அந்த கான்செப்ட் அப்ப நீங்க உங்க கிட்ட ப்ரோ பண்ணி கேக்க கேக்கும் போது தான் உங்களோட ஸ்டைல் வாஸ் என்டைர்லி डिफरेंट நான் ஏன் ஒரு ஒரு ஜிம்மு என்ரோல் பண்ணிட்டு கட் ஆகுறேன் அப்படிங்கும் போது என்ன ஆகும்னா ஜிம்குள்ளே நம்ம போகும்போது அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நமக்கு ஃபஸ்ட் டே வந்து ஒரு
எனி எக்ஸசைஸ்குள்ளே போகும்போது ஒரு மாதிரி ஒரு டயர்ட்னஸ் வர ஆரம்பிக்கும் ஒரு மாதிரி ஒரு ஏக் அண்ட் பெயின் வரும் மசில்ஸில் உடனே சரி ஓகே நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம் நம்ம தானே ஹோல் இயர்க்கு வந்து நம்ம வந்து பண்ணியிருக்கோம் இல்லை இன்றைக்கி தானே பெயின் ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு ஒரு நாளுமே ரிட்டர்ன் ஆகிட்டு இருந்தேன் பட் இங்கே வந்து உங்கள் கிட்ட அந்த டிஃப்ரென்ஸ் தான் நான் பார்க்க ஆரம்பித்தேன் ஒரு எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது சார் எனக்கு ரொம்ப பெயினாக இருக்கும்போது ஓகேன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணி என்கிட்ட உடனே இம்மிடியட்டாக கொடுத்தீங்க மேம் ஒன்றுமே இல்லை மேம் இந்த மசில் வீக்காக இருக்குது நம்ம இதை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணால் தான் நம்ம இந்த மூமெண்ட்கே போக முடியும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அப்படி தான் என்னை வந்து இந்த நீ பெயின்லேருந்து நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக வெளியில் கொண்டு வந்தீங்க மசில்ஸ் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுவும் இல்லாமல் உங்கள் அப்ரோச்சில் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சது என்னென்னா பாடி அப்படிங்கிறது இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் மசில்ஸ் அண்ட் போன்ஸ் எஸ்பெஷலி அந்த லார்ஜர் மசில்ஸை நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஸ்ட்ரென்தன் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது கம்ப்ளீட்டாக எல்லாமே உங்கள் கண்ட்ரோலில் வர ஆரம்பிக்கும் உங்களோட லைஃப் ஸ்டைல் அதாவது என்ன மாதிரி லைஃப் ஸ்டைல் வாழ்றீங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ட்ரெயினர் அப்படிங்கும் போது நான் ஒரு ஒர்க் ஷாப்பில் நான் ரொம்ப நேரம் நிற்க வேண்டியதாக இருக்கும் ஸோ இப்போ அதுக்கேற்றப்பில் நீங்கள் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகணும் உங்களோட மசில்ஸை பில்ட் பண்ணணும் ஸோ தை மசில்ஸை வந்து நல்லா ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுங்கள் கோர் மசில்ஸை நல்லா ஸ்ட்ராங்காக வைங்க ஆரம் வைக்க ஆரம்பிங்க ஏன்னா என்னுடைய ப்ரொஃபஷன் வந்து நிறைய ட்ராவல் அப்போ ட்ராவல் அப்படிங்கும் போது ட்ரெயின்லலாம் மேலெல்லாம் கிளைம் பண்ணி இறங்கணும் அப்படிங்கும் போது நீ இன்வால்வ் ஆகும் அப்படிங்கும் போது நீங்கள் ஸ்பெசிஃபிக்காக அதை நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணி கொடுத்த அந்த அப்ரோச் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் ஒரு ஒரு விஷயமும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி இப்படி தான் ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கும் போது அந்த பேனிக் ஆக வேண்டிய சுச்சுவேஷன் வந்து எனக்கு அதுக்கப்புறம் எனக்கு வரவே இல்லை வீட்டில்னா கூட எனக்கு ஏதாவது ஒரு பெயின் வந்ததுன்னா ஓகே சார் நாளைக்கு வராது இது எதனாலன்னு கேட்டுட்டு நம்ம சரி பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை ரொம்ப வர ஆரம்பிச்சுது ஏன்னா ஐ ஸ்ட்ராங்லி பிலீவ் தேட் ஒரு ஒரு பாடிக்குமே அந்த ஹீலிங் பவர் இருக்குது வி ஹாவ் டு லிவ் வித்தவுட் மெடிசன்ஸ் அண்ட் ஐ கோ பை திஸ் சயின்ஸ் அப்படிங்கும் போது அந்த டைமில் நீங்கள் வரும்போது எனக்கு வந்து ஒரு பிளெஸ்ஸிங்காக பார்க்குறேன் நான் அண்ட் இந்த அப்ரோச் தான் நான் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கிட்டையுமே சொல்லுவேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த பாடி எதுன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் அதுக்கேற்றப்பே நீங்கள் ஒர்க் அவுட் கொடுக்க கொடுக்க உங்களுக்கு அந்த எக்ஸசைஸ்க்குள்ளே போகிற அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து கண்டிப்பாக வர ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இது எல்லாமே உங்களோட அப்ரோச்சில் தான் சார் என்னால் புரிஞ்சிக்க முடியுது கற்றுக்க முடிஞ்சுது Thank you, thank you so much. அது பேசிக்கலி அது அப்படி தான் அது மேக் அது ஸோ ஃபிட்னஸ்ன்றது வந்துட்டு எல்லோரும் பொறுத்த வரைக்கும் பிக்கர் மசில் பில்ட் பண்ணணும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் அப்படின்றது தான் பட் அந்த ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணுன்றது மட்டும்தான் பாயிண்ட்டே தவிர பிக்கர் மசில்ன்றது ஒரு பாயிண்ட்டே கிடையாது அது வந்து பாடி பில்டிங் மட்டும்தான் ரெண்டுத்துக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது பாடி பில்டிங்க்கும் ஃபிட்னஸ்க்கும் வித்தியாசம் இருக்குது அதை கரெக்டாக புரிஞ்சிட்டாங்க நான் என்னோடது வந்து ஃபிட்னஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு முதல்ல நீங்கள் எந்திரிச்சு நடக்கணும் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறமா பாடி பில்ட் பண்ணுறதெல்லாம் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் முதல்ல நீங்கள் அது பேசிக் எக்ஸசைஸ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கீங்களான்றது தான் நம்ம பார்க்கணும் அது ஸ்ட்ராங்காக இருந்ததுக்கு அப்புறமா நீங்கள் உங்களோட டார்கெட் என்னவா வேணால் இருக்கலாம் நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி போய்க்கலாம் நீங்கள் ஸோ டயட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் என்ன மாதிரியான சேஞ்சஸ் பண்ணிங்க இப்போது மற்றவங்க எல்லாேருக்கும் சொல்லுங்கள் சாப்பிட்ணுமா வேணாமா அப்படின்றத நீங்கள் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கே தெரியும் ஒரு எஸ்பெஷலி ஒரு விமன் ஃபீமேல் கேர்ள்ஸ் அப்படிங்கும் போது டயட்னால் நாங்கள் ரொம்ப தப்பாக புரிஞ்சுக்கிறோம் என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஃபிட்னஸ்னாலே நாங்கள் வந்து வெயிட் லாஸ் ஷேப்பில் இருக்கணும் அந்த ஷேப்பை வந்து எப்படி அச்சீவ் பண்ண முடியும் அப்படின்னா சாப்பிடாமல் இருக்கிறது மூலமாக தான் அச்சீவ் பண்ண முடியும் அப்படின்ற ஒரு ராங் மென்டல் கான்செப்டில் தான் எல்லாருமே மோஸ்ட் ஆஃப் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த விமன் அப்படி தான் இருக்கிறோம் நாங்கள் அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு பிரேக் பண்ணது உங்களோட இது தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து சொன்னது என்னென்னா நைன்டி பர்சன்ட் டயட்டில் தான் கிச்சனில் தான் சீக்கிரட் இருக்குது டென் பர்சன்ட் தான் எக்ஸசைஸில் இருக்கும்போது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம் எப்படி எப்படி எப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கேட்கும் போது தான் நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிங்க மசில்ஸ்க்கான தேவையான வந்து நீங்கள் ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக கொடுக்கணும் அண்டு இது வேண்டாம் கார்போஹைட்ரேட் வேண்டாம் நீங்கள் ஒதுக்கவே கூடாது கார்போஹைட்ரேட் தான் எல்லாத்தையும் வந்து கம்பைன் பண்ண ஆரம்பிக்கும் இது நீங்கள் வந்து கொடுத்த அனலோக் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது இது கிட்டத்தட்ட நீங்கள் வந்து பிரிக்ஸ் வைக்கிறீங்க நடுவில் சிமெண்ட் இருந்தால் தான் ஒட்டும் அதுமாதிரி கார்போஹைட்ரேட் இஸ் அ மஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு
அந்த பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிது எல்லாமே சயின்ஸ் ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிம்பிளாக சிம்பிளாக அந்த சயின்ஸை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டால் எல்லாருக்குமே டயட் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இன்ஃபேக்ட் டயட் அப்படின்ற வேர்டே நான் வந்து தப்பு அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன் இது கிட்டத்தட்ட நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைலில் நம்ம சாப்பிட்ற ஒரு பகுதி நம்ம வந்து இது வந்து இட்ஸ் அ டெய்லி ப்ராசஸ் நீங்கள் யாருமே கேட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ எங்கேயாவது நம்ம வெளியில் போகும்போது நீ இது சாப்பிட்றியா ஒரு கெட்டு கெத்தில் போகும்போது இல்லை வேண்டாம் நான் டயட்டில் இருக்கேன் ஸோ இன்றைக்கி நான் டயட்டில் இருந்துட்டு நாளைக்கு விட்டுட்டேன்னா திருப்பி ஐ வில் பி பேக் டு ஸ்கொயர் ஒன் அதுவே நீங்கள் தான் மாற்று நீங்கள் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கம்ப்ளீட்டாக டயட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லாதீங்க உங்களோட ஃபுட் பேட்டர்னை மாற்றுங்க உங்களோட லைஃப் ஸ்டைலை மாற்றுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ எக்ஸாக்ட்லி நீங்கள் ஃபிட்னஸுமே லைஃப் ஸ்டைல் அப்படின்னு சொன்ன மாதிரி நீங்கள் டயட்டுமே வந்து இட் இஸ் ஒன்லி த ஃபுட் யூ டேக் ஆன் அ டே டு டே பேசிஸ் அதை நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணி ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டிங்கனாலே நைன்ட்டி உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் கேட்குற எல்லாமே கிடச்சிரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னது வந்து உங்ககிட்ட கற்றுக்கிட்டேன் தேங்க்யூ சார் ஃபிட்னஸ்ன்றது நெசசிட்டி அது ஒரு ப்ரஷ் பண்ணுற மாதிரி அது ஒரு ஒரு விஷயமே தவிர அது வந்துட்டு ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் நம்ம அதை கொண்டு வரணும் லைஃப் ஸ்டைலுக்குள்ள அப்படின்றது கிடையாது ப்ரஷ் பண்ணுறது எப்படி காலையில் எழுந்திரிச்சு நம்ம ப்ரஷ் பண்ணுறோம் எப்படி நம்ம தண்ணி தாக்க எடுத்தால் தண்ணி குடிக்கிறோம் அதே மாதிரி தான் ஃபிட்னஸ்ஸும் வந்துட்டு அது ஒரு தனியாக ஃபிட்னஸ்ன்னு எடுக்கிறோம் அப்படின்றதுலாம் ஒன்றும் கிடையாது அந்த காலத்தில் வந்து அது ஒரு ரெகுலர் டே டு டே ஆக்டிவிட்டியாக இருந்துச்சு இன்றைக்கி அது டே டு டே ஆக்டிவிட்டியாக இல்லைன்றதுனால தனியாக அதுக்கு ஒரு ஒன் ஹவர் ஸ்பெண்ட் பண்ணி அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒன் ஹவர் ஸ்பெண்ட் பண்ணி பண்ணுங்கன்ற மாதிரி அதே மாதிரி நீங்கள் சொன்ன வேர்டு வந்து கரெக்டு டயட்டுன்றது இட்ஸ் நத் திங் பட் நம்ம சாப்பிட்றது ரெகுலராக நம்ம சாப்பிட்றது டயட்டு தான் டயட்டுனாலே அதுக்கு பேர் சாப்பாடுன்னு தான் அர்த்தமே தவிர நான் இந்த டயட் இருக்கேன் நான் அந்த டயட் இருக்கேன்றதை விட ரெகுலராக நீங்கள் என்ன சாப்பிட்றீங்களோ அதை கரெக்டாக சாப்பிட்டுட்டே வந்தீங்கன்னாவே உங்களுக்கு ஒரு இப்போ இப்போ நீங்கள் ஒரு பேட்டர்ன் சொன்ன மாதிரி என்னோடது ஒரு பேட்டர்ன் என்னோடய ஃபிசிக்குக்கு என்ன தேவையோ அதை நான் சாப்பிட போகிறேன் உங்களுக்கு என்ன ரெக்குயர்மெண்ட்டோ அதுக்கேற்ற மாதிரி சாப்பிட போகிறீங்க இன்னொருத்தர் என்ன ரெக்குயர்மெண்ட்டோ அதுக்கேற்ற மாதிரி சாப்பிட போகிறாங்களே தவிர அதுதான் டயட்டே தவிர நான் ஒரு டயட் வச்சுட்டு நான் இதை மட்டுமே சாப்பிட்டு நான் அச்சீவ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்றது ஒன்று கிடையவே கிடையாது உங்கள் டார்கெட் என்ன அதுக்கு என்னவோ அது மட்டும் எடுத்துக்கோங்க இப்போது இவங்களுக்கு ஒரு டயட் சார்ட் கொடுத்துட்டாங்க அந்த டயட் சார்ட்டே நானும் ஃபாலோ பண்ண போகிறேன் ஃபாலோ பண்ணி கரைக்க போகிறேன்னா அது இம்பாசிபிள் அது மாதிரி ஒன்று கிடையவே கிடையாது இந்த ஒரு தப்பான ஒரு இது இருக்குது அதை மாற்றணும் அதுதான் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு இதுவே அது மாற்றுவோம் கொஞ்சம் லாஸ்ட் கொஸ்டின் இது எல்லாேருக்கும் கேட்குற கொஸ்டின் தான் ஃபிட்னஸ் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஃபிட்னஸ் எடுத்ததுக்கு அப்புறமா உங்கள் லைஃப்பில் நீங்கள் என்ன சேஞ்சஸ் பார்த்தீங்க நான் ஸ்ட்ராங்கான ஹெல்த்தியானன்றதை தாண்டி எடுத்ததுக்கு அப்புறமா லைஃப்பில் என்ன சேஞ்சஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்க நீங்கள் அதாவது சின்ன வயசில் இருக்கும்போது நமக்கு ஒன்றுமே தெரியாது எக்ஸசைஸ் பண்ணவே மாட்டோம் பட் ரொம்ப ரொம்ப ஆக்டிவாக இருப்போம் அந்த விஷயம்லாம் எனக்கு இப்போ தான் புரியவே ஆரம்பிச்சிது அப்போ வந்து நம்ம பாடியில் இருக்க பிராணை வந்து நம்மளை நிறைய சப்போர்ட் பண்ணுது உயிர் சக்தி நம்மளை சப்போர்ட் பண்ணுறதுனால நமக்கு ஒன்றுமே தெரியல பட் ஆஸ் வி ஏஜ் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த லேடரை கிளைம் பண்ண பண்ண என்ன ஆகும்னா ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கண்டினியூஸாக ஒர்க் பண்ண முடியாது நான் அப்படி தான் ஐ வாஸ் இன் தேட் ப்ராசஸ் கண்டினியூஸாக என்னால் ஒர்க் பண்ணவே முடியாது அண்ட் டே டைமில் கண்டிப்பாக எனக்கு வந்து ஒன் ஹவர் டு டூ ஹவர்ஸ் நேப் எடுத்தே ஆகணும் எனக்கு ஆஃப்டர்நூன் வந்து இட்ஸ் அ மஸ்ட் இல்லைனா அது வந்து ஒரு அடிக்ட் மாதிரி எனக்கு தூங்கலைனா ஒரு மாதிரி ஆயிடுவேன் அண்ட் பிளான் பண்ணி தான் என்னோடய ஒர்க் பண்ணுவேன் கண்டினியூஸாக என்னால் வந்து ஒர்க் பண்ணவே முடியாது பேலன்ஸிங் வந்து இட் வாஸ் அ வெரி சேலஞ்சிங் ஒன் தோ வீட்டில் வந்து மெய்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்கிறாங்க மெய்ட் வந்து ஒரு நாள் லீவ் கேட்டால் கூட ஐயோ நீங்கள் ஒரு நாள் வர போகிறது இல்லையா அப்படின்ற ஒரு பெரிய கேள்விக்குறியெலாம் வர ஆரம்பிக்கும் பட் இதெல்லாம் வந்து வந்து ஃபிட்னஸ்க்கு முன்னாடி தான் நான் சொல்லுவேன் ஃபிட்னஸ் எப்போ ஃபிட்னஸ்ன்னு சொல்லிவிட்டு உள்ளே வந்து பாடி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி ட்ரைனிங் ரெகுலராக வர ஆரம்பிக்கும் போது தான் ஒரு எனர்ஜி லெவலில் சேஞ்ச் பார்க்க முடிஞ்சுது ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னுடைய ஆஃப்டர்நூன் ஸ்லீப் வந்து கட் ஆக ஆரம்பிச்சிது ஃபுல்லாக அவ்வளோ லாங் ஹவர்ஸில் என்னால் ஸ்லீப் தேவைப்படவே இல்லை அண்ட் மேனேஜிங் த டாஸ்க் வாஸ் வெரி ஈஸி அண்ட் சிம்பிள் இப்போ யார் வந்து லீவ் கேட்டாலும் வீட்டில் மேட் இல்லை குக் வந்து லீவ் கேட்டாலும் தாராளமாக போயிட்டு வாங்க மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம் அந்த லெவலுக்கு வந்து எனர்ஜி இருக்க ஆரம்பிக்குது அண்ட் ஆடிங் டு
ஓகே சி அட்வைஸ் ஐ டோன்ட் பிலீவ் அட்வைஸ் கொடுக்கறது அது பண்ணுறது அப்படிங்கிறதோட பட் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸில் ஐ வுட் லைக் டு ஷேர் சம்திங் நிறைய ட்ரீம்ஸ் இருக்கும் ஆஸ் அ விமன் அது ட்ரீம் சொல்லலாம் நீங்கள் கோல் சொல்லலாம் ஆம்பிஷன் சொல்லலாம் டிசையர் சொல்லலாம் எது வேணால் சொல்லலாம் தமிழில் வந்து ஒரு சூப்பரான பழமொழி சொல்லுவாங்க சுவர் இருந்தால் தான் சித்திரமே வரைய முடியும் ஓகேவா எஸ்பெஷலி விமன் ஆஃப்டர் ஃபார்ட்டி யூ கேன் அச்சீவ் அ லாட் அப்படிங்கும்போது ஃபஸ்ட்டு க்ரைட்டீரியா உங்களுக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா பாடி ரொம்ப சிம்பிளாக உங்களுக்கு உங்கள் குடும்பத்தை பார்க்குறதே ஒரு கனவாக இருக்கும் என் பசங்களை நான் நல்லா வளர்க்கணும் அவங்களுக்கு வந்து அவங்களோட ஆம்பிஷனுக்கு நான் சப்போர்ட்டிவாக இருக்கணும்னு நீங்கள் ஆசைப்பட்டால் கூட அதுக்குமே ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாடி திஸ் பாடி இஸ் அ வெரி ப்ரெஷியஸ் கிஃப்ட் இதை நம்ம எப்படி ஹேண்டில் பண்ணி இதை எப்படி நம்ம பாதுகாத்து இதை நம்ம எப்படி வந்து அடோர் பண்ணி அட்மையர் பண்ணி இந்த பாடியோடு நம்ம கனெக்ட் ஆகும்போது வி கேன் டூ மிரக்கல்ஸ் இந்த பாடி வந்து கிவ்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் நம்மளால் சால்வ் பண்ண முடியும் எதுவுமே அச்சீவ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு வென் யூ டேக் கேர் ஆஃப் திஸ் பாடி ஈச் அண்ட் எவ்ரி செல் மசில்ஸ் நீங்கள் ஃபீல் பண்ண 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 அதை என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஒரு வகையான எனர்ஜி வந்து உங்களுக்கு அதை கொடுக்கும் நீங்கள் அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா யூ வில் நெவர் கம் அவுட் ஆஃப் திஸ் எக்ஸசைசிங் ஹேபிட் யூ வில் மேக் இட் அ பார்ட் ஆஃப் யுவர் லைஃப் In fact, sir, என்ன eh, கரெக்ட் பண்ண மாதிரி தான் இட்ஸ் அ லைஃப் ஸ்டைல் அப்படிங்கிறதோட இட்ஸ் லைக் ப்ரஷிங் ஈட்டிங் ட்ரிங்கிங் வாட்டர் அப்படிங்கும் போது எக்ஸசைஸ் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த பேசிக் நெசசிட்டி அதுக்குள்ளே நீங்களே வர ஆரம்பிச்சுருவீங்க Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you. Nice talking with you. So, பார்த்துட்டு எல்லோரும் கொஞ்சம் மாறுவாங்கன்னு ஐ பிலீவ் அதுக்காக தான் இந்த ப்ரோக்ராமே நான் ஸ்டார்ட் பண்ணது வந்துட்டு ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயம் எல்லாமே நான் வெளியில் கொண்டு போனோம் மற்றவங்களும் பார்க்கணும் பார்த்து அட்லீஸ்ட் ஒரு மினிமம் சேஞ்ச் ஆகுது எல்லார் லைஃப்லேயும் கொண்டு வரணுன்றதுக்காக தான் இந்த ப்ரோக்ராமே நான் ஸ்டார்ட் பண்ணதானே தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ